నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అండి సో చూద్దామండి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎక్సెల్ వీబీఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సెల్ వీబీఏ తెలుగు అనే ఫోల్డ్ అంటుందండి దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దాం మన టాపిక్కి రైట్ ఓకే సో మనం ఇవాళ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి అవి ఎన్ని రకాల్లో చూద్దాం ఓకే సో జనరల్గా మనకి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మూడు రకాలు ఉంటాయండి ఓకే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ సారీ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఓకే సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ సో ఈ మూడు రకాలు ఉంటాయి సో చూద్దాం ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఓకే సో ఫస్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఏదన్నా మీరు ఒక కండిషన్ ఇచ్చి అది ట్రూ అయితే మీరు రిజల్ట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ట్రూ అయితేనే దాని రిజల్ట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో అప్పుడు మనం ఇఫ్ కండిషన్ అని వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదండి లేటెస్ట్ అర్జుమ్ మనం ఒక యాభై మార్క్స్ తీసుకున్నాం ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తీసుకున్నాం ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే థర్టీ ఫైవ్ లేదా ఈక్వల్ ఉంటే థర్టీ ఫైవ్ కన్నా ఎబో లేదా ఈక్వల్ ఉంటే పాస్ థర్టీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ మార్క్స్ ఉంటే ఫెయిల్ సో ఇదండి రిజల్ట్ సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎంటర్ చేశాను నాకు ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమని రావాలి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎంటర్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని రావాలి రిజల్ట్ పాస్ సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి పాస్ అని రావాలి సో దీన్ని మనం ఇఫ్ కండిషన్లో రాయచ్చు సో చూద్దామా ఎలా రాయాలో ఓకే రాయి సో మనం మన విజువల్ బేసిక్ వెళ్దాం ఓకే సో ఆల్రెడీ నేను ఒక సబ్ రాశాను ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అని సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ ఇఫ్ అని తీసుకుంటామండి ఫస్ట్ ఇఫ్ అని తీసుకుంటాం ఇఫ్లో ఏం రాస్తాం ఇక్కడ ఏముంది ఏ టూలో ఉంది కదా వాల్యూ ఇక్కడ మనకు మార్క్స్ ఎన్లో ఉన్నాయి ఏ టూలో ఉంది కదా సో మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తాం అంటే రేంజ్ రేంజ్ బ్రాకెట్లో ఏ టూ ఓకే సో ఏ టూలో మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా సో అవి ఎలా ఉండాలి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఓకే సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫర్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంటే అప్పుడు ఏమని రావాలి రిజల్ట్ దెన్ రిజల్ట్ ఎక్కడ రావాలి ఇక్కడ కదా ఎక్కడ రావాలి అది రేంజ్ బ్రాకెట్లో మళ్ళీ రేంజ్ ఏ సెల్ బి టూ ఇది బి టూ సెల్ కదండి ఓకే సో బి టూ సెల్లో ఏం రావాలి రిజల్ట్ పాస్ అని రావాలి సో ఇక్కడ ఏమని ఇస్తాం డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనం పాస్ అని ఇస్తాం పాస్ ఓకే సో పాస్ అని ఇచ్చాను ఓకే సో ఇలా ఇచ్చాను నేను కండిషన్ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకవేళ ఈ ఏ టూ వ్యా ఏ టూ ఏ టూ ఉంది కదండి ఓకే సో ఏ టూలోని వాల్యూ సారీ ఇక్కడ వాల్యూ ఇవ్వాలి ఓకే డాట్ వాల్యూ ఓకే ఏ టూలోని వాల్యూ ఓకే వాల్యూస్ ఓకే వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ రేంజ్ అంటే ఈ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ లేదా ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ అని అనుకోండి రిజల్ట్లో ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి రిజల్ట్లో ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి పాస్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి సో చూద్దామా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రైట్ ఓకే సో నేను జస్ట్ ఎడిట్లోకి వెళ్తాను ఓకే సారీ వ్యూలోకి వెళ్తాను వ్యూలోకి వెళ్ళి టూల్ బార్లోకి వెళ్ళి డిజ్ డీ బర్ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తాం కదా రైట్ ఓకే సో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా స్టెప్ బై స్టెప్ రైట్ సో ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ సెకండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది చూడండి ఈ కండిషన్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది సో రేంజ్లో ఉన్న వాల్యూ థర్టీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా అంటే ఎస్ అయితే ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు బీ టూలో ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి బీటూలో ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది పాస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో చూద్దామా చూ చూడండి పాస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది బాగుంది కదా రాయ్ సో ఇలాగే మనం నెక్స్ట్ లైన్లో కూడా రాయచ్చు ఇదే లైన్లో రాయాలని లేదు కాకపోతే నెక్స్ట్ లైన్లో రాసామనుకోండి ఇప్పుడు రన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎర్ర చూపిస్తుంది ఓకే సో ఎందుకు ఎప్పుడన్నా మనం ఒకే లైన్ రాయచ్చు ఇఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ నెక్స్ట్ లైన్లో రాయాలనుకున్నాను అనుకోండి మీరు ఎండ్ ఇఫ్ అని గ్యారంటీ స్పెసిఫై చేయాలి ఇప్పుడు రన్ చేస్తే వస్తుంది ఓకే సో మళ్ళీ ఇక్కడ నేను డిలీట్ చే చేసేస్తాను ఆన్సర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రన్ చేస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి చూడండి ఈసారి రిజ ఎర్ర రాలేదు కానీ రిజల్ట్ వచ్చింది బాగుంది ఓకే ఇదైతే బాగుంది
నాకు ఒకవేళ రిజల్ట్ ఫెయిల్ అవ్వని కూడా ఇవ్వాలి ఓకే సో కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కూడా ఒక రిజల్ట్ ఇవ్వాలి అప్పుడు మనం వాడాల్సింది ఇఫ్ ఎల్స్ ఓకే సో ఇఫ్లో ఓన్లీ కండిషన్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి సో కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకున్నా అనుకోండి అప్పుడు ఎల్స్ అనేది ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది ట్రూ అయితే ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఫాల్స్ అయితే ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఎల్స్ అని రాస్తాను చూడండి ఓకే సో ఇలా ఎల్స్ అని రాసి మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ ఇది కాపీ చేస్తాను ఓకే ఇదే కాపీ చేసి ఇక్కడ పేజ్ చేస్తాను కాకపోతే ఫెయిల్ అని రాస్తాను ఓకే సో ఓన్లీ తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఫెయిల్ అని రాస్తాం సో ఇంతకుముందు మనకి ఫెయిల్ అయితే రిజల్ట్ రాలేదు ఈసారి ట్రై చేద్దామా మరి రైట్ ఓకే సో స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి రైట్ కండిషన్ చెక్ చేసింది చూడండి కానీ థర్టీ అనేది థర్టీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ లే సారీ ఎక్కువ లేదు కదా సో ఈ ఈ ఈ లైన్ అనేది స్కిప్ చేస్తుంది కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకుంటే డైరెక్ట్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోతుంది కాకపోతే ఈసారి ఎల్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఎండ్కి వెళ్ళకుండా ఎల్స్లోకి వస్తుంది అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది సో చూద్దామా రైట్ చూడండి స్కిప్ చేసేసింది ఈ లైన్ని స్కిప్ చేసేసి ఎల్స్కి వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫెయిల్ అండ్ రిజల్ట్ వస్తుంది చూడండి నెక్స్ట్ కొడితే చూడండి ఫెయిల్ సో మీకు ఏమర్థమైంది అంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇఫ్ కండిషన్ స్టాటి సాటిస్ఫై అవుతే ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది లేదా ఎల్స్లో ఉంది చూడండి ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఎల్స్లో ఉన్న సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇదండి ఈ ఫెల్స్ వర్క్ అయ్యేది బాగుంది కదా రైట్ సో ఒకసారి పా ఒకసారి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కూడా ఇచ్చి చూద్దామా లేదా సిక్స్టీ మార్క్స్ కూడా ఇచ్చి చూద్దాం ఓకే సిక్స్టీ మార్క్స్ సో ఈసారి ఏమని రావాలి పాస్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి చూద్దామా రైట్ సో మళ్ళీ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానండి స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి రైట్ రైట్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ థర్టీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువనా అంటే ఎస్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే లోపలికి వెళ్తుంది చూడండి పాస్ అని ప్రింట్ అయ్యి ఈసారి ఎల్స్ని స్కిప్ చేస్తుంది కండిషన్ ప్రూవ్ అయినప్పుడు ఎల్స్ని స్కిప్ చేస్తుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇఫ్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ని స్కిప్ చేస్తుంది ఓకే చూడండి ఇక్కడ పాస్ అని ప్రింట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చేసింది సో ఈ ఎల్స్లో ఉన్న రీడ్ చేయలేదు బాగుంది కదండి రైట్ సో మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు సో నాకు మల్టిపుల్ కండిషన్స్ కావాలి మల్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే కండిషన్ ఉంది ఓకే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ సెల్ నెక్స్ట్ షీట్లో గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి గ్రేడ్స్ సో ఈ గ్రేడ్స్లో ఏమైందంటే ఇక్కడ నేను ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తీసుకుంటాను రైట్ సో ఈసారి ఏంటంటే నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ కండిషన్స్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం వాడతాం అంటే ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ వాడతాం ఓకే సో ఒక కండిషన్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ప్రింట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఒకటి ఫాల్స్ అయితే ఇంకొకటి ప్రింట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కండిషన్ సపోజ్ మార్క్స్ ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏ గ్రేడ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి మార్క్స్ సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బీ గ్రేడ్ అని మార్క్స్ థర్టీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే సి గ్రేడ్ అని థర్టీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఫెయిల్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి సో చూద్దామా అండి రైట్ ఓకే సో దీన్ని ఎలా చేయాలంటే మనం అనుకున్నాం కదా ఎల్స్ ఇఫ్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం పెడతానంటే ఇక్కడ మన థర్టీ ఫైవ్ కదా ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ తీసేసి గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీ అంటే ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే చూడండి ఎయిటీ కూడా కాదు ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఏ గ్రేడ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఏ గ్రేడ్ రైట్ ఎల్స్ ఇక్కడ మళ్ళా ఇఫ్ అని రాస్తా ఈసారి ఇప్పుడు ఇది ఎల్స్ ఇఫ్ ఇక్కడ మళ్ళీ కండిషన్ స్పెసిఫై చేయాలి ఇక్కడ ఉంది కదండి సేమ్ కండిషన్ తీసుకుందాం ఓకే సారీ సేమ్ కండిషన్ తీసుకుందాం కాపీ పేస్ట్ కాకపోతే ఈసారి సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి బీ గ్రేడ్ రైట్ ఇక్కడ బీ గ్రేడ్ అని రైట్ నెక్స్ట్ వెళ్దామా సో మళ్ళీ నేను ఈ ఎల్సీఫ్ ఉంది మళ్ళీ దాన్ని కాపీ చేస్తాను సేమ్ ఓకే సో కాపీ చేసి మళ్ళీ పే చేస్తాను ఈసారి ఏంటి నాకు థర్టీ ఫైవ్ లేదా ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలి ఓకే సో థర్టీ ఫైవ్ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ లేదా ఈక్వల్ టు ఉంటే ఎందుకం
ए ग्रेड एंड प्रिंट आई डायरेक्ट एंड इफ कोच्चे शिन दिया आ ये वन नी स्किप चेशिन सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई तो दान सम्मान हम ले सपोज़ इकड़ा सिक्सटी फाइव उन दान कोणी अपुन एंड जस्ट सुन दो चुदा मा राइट ओके सो माली मानम स्टेप बाय स्टेप एक्सीक्यूट जेदा सो फर्स्ट कंडीशन चेक जस्ट सुन दी फेल सो फर्स्ट तू � Yes, first condition satisfy का लेते हैं, second condition satisfy को। So अपने जैसे सुन दी, E value print जैसे direct by टक end फोच्चे सुन। So चुदा मा? Right, next step चुड़न। Local के लिए, okay? So ये पर B grade and print होते हैं, चुड़न। B grade and print, by टक अच्छे सुन end if। बहुत ज़्यादा ना? Suppose, suppose मान कि इकड़ा forty या नुंदन कोण। अपने माउ तुंदो चुदा मा? Right, so forty या नुंटे माउ तुंदो चुदा मा? Right, so step by step ये चुदा मा ली so first to first to condition fail second condition fail third condition in the 35 can equal not yes ah it could see grid and get a put your and see grid and print bond together right so possibility are the 30 kind of that one the leader 30 on that one the upper imprint out in the judama right so i'm going to not a mali children first condition check just on the fail second condition check just on the fail third condition check just so, if you have three conditions, you have to use one option to use the same condition. You have to use the same condition. If you have three conditions, you have to use the same condition. You have to use the same condition. You have to use the same condition. That's right. So, if you have multiple conditions, else if else. So, if you have one condition, you have to use the same condition. You have to use the same condition. You have to use the same statement. If you have to use the same statement, you have to use the same condition. ओके वही लाओ का कंडीशन ही ची दन ट्रू आई थे ओके टी फॉल्स आई थे ओके प्रिंट वाला एंड कुनान कुंडी अपुर इफेल्स वाड़च अलग ही मेरे को मल्टीपल कंडीशंस ओके टी करना एक वा कंडीशन सुनना एंड कुंडी अपुर एल्स इफ एल्स वाड़च बाहन के दानी सो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग ये वीडियो का नकम इकन अच्छा नट लाइटे 